Vaya conmigo en su Biblia en esta mañana, hermanos, al libro de San Lucas, capítulo 13, versículo 10. Go with me in your Bible this morning to the book of Luke, chapter 13, verse 10. Hallelujah. For God is good. Hallelujah. Y nos dice la palabra de Dios, en el libro de San Lucas, capítulo 13, versículo 10. And the word of the Lord says unto us this morning in the book of Luke, chapter 13, verse 10. Y enseñaba en una sinagoga en sábado. Y he aquí una mujer que tenía espíritu de enfermedad, 18 años, y andaba agobiada, que en ninguna manera se podía ingestar. Y como Jesús la vio, llamóla y díjole, Mujer, libre eres de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y luego se enderezó y glorificaba a Dios. Y respondiendo el príncipe de la sinagoga, enojado que Jesús hubiese curado en sábado, dijo a la compañía, seis días hay, que es necesario obrar, en estos pues venir y ser curados, y no en días de sábado. Entonces el Señor le, repre, le, le repre, respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros, ¿No desata en sábado su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Y a esta hija de Abraham, que he aquí, Satanás la había ligado 18 años, no convino desatarla de esta ligadura en día de sábado. Now he was teaching in one of the synagogues on the Sabbath. And behold, there was a woman who had a spirit of infirmity 18 years and was bent over and could in no way raise herself. But when Jesus saw her, he called her to him and said to her, Woman, you are loose from your infirmity. And he laid his hands on her, and immediately she was made straight and glorified God. But the ruler of the synagogue answered with indignation, because Jesus had healed on the Sabbath. And he said to the crowd, There are six days on which men ought to work. Therefore come and be healed on them, and not on the Sabbath day. The Lord then answered him and said, Hypocrite, does not each one of you on the Sabbath lose his ox or donkey from the stall and lead him away to water it? So ought not this woman, being a daughter of Abraham, whom Satan has bound, think of it, for 18 years, he lose from this bond on the Sabbath. Father, we bless you, and we thank you for your word. For your word is faithful, and your word is true. Padre, le bendecimos y le damos gracias. Porque de cierto, su palabra es la verdad y su palabra es fiel. Y le damos gracias una vez más que en este día usted habla a los corazones que están dispuestos a escuchar su santa palabra. And we thank you that once again today you speak to the hearts that are willing to receive what you have to say, Father. We thank you for the Holy Ghost y le damos gracias por el Espíritu Santo that he reveals what your word speaks unto our hearts as individuals. Que él revela a nosotros lo que su palabra nos habla como individuos. Y bendito Padre, aquello que roba la paz, lo atamos, lo reprendemos en el nombre de Jesucristo, declarando que haya paz en el corazón en esta hora. And Heavenly Father, we bind and we rebuke that which would come to rob us of our peace. But we declare that there is peace in the hearts in this very hour. And I pray also, my Father, that every word that proceeds out of this heart today be the word that you've ordained for us in this hour. Yo le ruego también, mi Padre, que toda palabra que procede de este corazón, en esta hora, Dios mío, sea la palabra la cual usted ha ordenado para nosotros en este día, dándole gracias por su gran fidelidad sobre nosotros, and thanking you for your great faithfulness over our lives. And that's why we can declare, y por eso podemos declarar, que tuyo es el reino, Tuyo es el poder y tuyo es la gloria desde ahora y para siempre. That thine is the kingdom, thine is the power, and thine is the glory forever and ever. Hallelujah. Amen and amen. I've entitled this message, Woman, Be Loose. El ente de la mensaje, Mujer, Sea Libre. You know, this is a story which is common today also. Esta es una historia que es aún común como hoy en día, hermano. A story of a woman that was bound by a demon. La historia de una mujer que estaba atada por un demonio, hermano. Iba a la iglesia, 
Y probablemente en esos tiempos no había gente que trataba con estas situaciones, hermano. And she would go to church, and probably in those times, there weren't people that dealt with this kind of situation. You know, she probably went to the services every Saturday, and, well, then probably people criticized her and said, you must have done something wrong for you to fall into this condition. Y probablemente cada sábado que iba a la iglesia, hermano, a la sinagoga, había aquel que la criticaba y le decían, probablemente hiciste algo mal, hay pecado en tu vida, y por eso estás como estás en esta condición. Because truly, that is the way many a time we as humans, as Christians, react. Porque normalmente es de la manera que nosotros como humanos y cristianos reaccionamos, hermano. Tenemos que encontrar que hay algo mal en la vida de la persona. Y créanme que en ocasiones sí hay cosas malas. And sometimes we look for something that's wrong in the individual's life. And many a times you do find that there are things in our lives that keep us from fulfilling the word of God. Que hay cosas en nuestra vida que nos retienen para que nosotros no podamos cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida, hermano. But can you imagine this woman being bound for 18 years? ¿Se puede imaginar esta mujer atada por este espíritu por 18 años? De cierto, ella no le gustaba la condición en cual se encontraba. And surely I can tell you she did not like the situation and she found herself in. But there was no one there to help her. Pero no había nadie ni ahí que le podría ayudar, hermano. Hasta que no vino el Señor aún a la escena. Until Jesus showed up in this picture. And so you have people that are looking to be free. So tiene gente que anda buscando ser libre. And then you have people that will oppose their freedom. Y luego también tiene gente que se oponen a la libertad de esta gente. Y eso en estos días también se encuentra, hermano. And that you find it today. You look at most churches, most churches will not talk about deliverance. Usted ve la mayoría de las iglesias no hablan de la liberación. ¿Por qué? Porque la liberación te gasta y no nomás eso, cuesta tiempo, hermano. And why? Because deliverance wears you out, and not only that, but it costs time. Time that you have to minister to the individual. Tiempo que le tiene que ministrar a la persona. No es que nomás le pone la mano y dice, salte demonio y se va. It's not that you just lay hands on the person and say, come out, demon, and the demon's going to come out right away. No, it takes time. You have to minister. One thing we, we did learn as we, when we started, se lleva tiempo y tiene que ministrar. Y una cosa que si aprendimos nosotros cuando principiamos es que cuando tú comienzas algo, lo tienes que terminar. That when you start something, you have to finish it. You don't leave it halfway. No lo dejas a media because you do more damage than you do good. Porque va a hacer más daño que bien en la vida de la persona, hermano. But then again, you have to look at it. Is the person willing to receive? Pero también tiene que verlo uno, hermano, que está la persona dispuesta a recibir lo que Dios quiere hacer en su vida. What God wants to do in their lives. Sometimes they are, sometimes they're not. We've had different kinds of people that we've ministered to. En vez de decir en ocasiones no, y hemos tenido diferentes tipos de personas, hermano, que aún actúan en esa manera. You know, you have parents that bring their kids and say, pray for my kid, you know, cast out whatever is in them, re deliver them. Tienen papás que dicen, ahora por mi hijo, ahora por mi hija, y quítale lo que tiene ahora, que se le vaya eso lo que tiene. But the kids do not want to be set free. Pero esas personas, esos jóvenes no quieren ser libres. We had a situation one time. A mother was desperate. Era una situación una vez. La mamá estaba desesperada. Quería que era por su hija. She wanted us to pray for her daughter. I said, we're willing to pray if your daughter, if your daughter is willing to receive. Le dije, nosotros estamos dispuestos a orar si tu hija está dispuesta a recibir. Well, guess what? His daughter said, well, you can pray if you want to, you know, I don't care. ¿Y qué tú crees que dijo la hija? Pues pueden orar conmigo si quieren, a mí no me importa. Pues sabes qué dije yo, pues aquí no vamos a orar por ti. And I said, well, we're not going to pray for you. What for? ¿Para qué? The door shut. La puerta está cerrada. I said, what good does it do you? You're over here trying to do the will of God in a person's life. Está acá tratando de hacer la voluntad de Dios en la vida de la persona y la persona está como quien dice, ya le puso dos por cuatro por dentro para que no te metas. And the person's on the inside, she boarded up the door, two by fours on the inside, so you can't come in. And so, you know, those are unfortunate cases. Y desafortunadamente son casos, hermanos, que no deben de ser así, pero una de las cosas que sí tenemos que entender que Dios no va a aún traspasar en nuestra voluntad, hermano, que nos ha dado. 
You see, one of the things is you have to understand God will not trespass on that liberty that he has given us. It's up to us. Está en nosotros y nosotros queremos ser libres. It's up to us if we want to be set free. It's up to us if we want to live the abundant life. Está en nosotros y nosotros queremos vivir la vida en abundancia. Cristo dijo, yo vine a darte vida y darte vida en abundancia. Jesus said, I've come to give you life and give you life in abundance. But if we don't want that abundant life, then we're stuck with what we have right now. Pero si no queremos la vida en abundancia, entonces estamos con lo que recibimos y lo que tenemos en este momento, hermano. But you know, this woman, you know, if you look at her life, okay, viendo la vida de esta mujer, Jesus didn't ask her, woman, how did you come to be like this? Cristo no le preguntó a la mujer, ¿cómo llegaste a, a, a estar en esta condición? Porque yo, yo ya sabía, hermano. God already knew. But sometimes we need to ask people, why are you the way you are? Pero en, en ocasiones, nosotros sí le tenemos que preguntar a la persona, ¿por qué estás como estás? Y muchas veces, el que quiere ser libre, you know, va, de, va a deshogarse, hermano. The one that wants to be free will reveal what is their problem. But the ones that do not want to be free and they just want like a band-aid over their lives, pero que no quiere ser libre, que quiere nomás un tepetán arriba, hermano, sobre la herida, will hide things. And we know. Ocultan cosas y nosotros sabemos, hermano. I mean, I can tell you the, from experience, yo le puedo decir experiencia, you know, there's things that God reveals when, when you're praying for people. Hay cosas que Dios revela cuando estás orando por gente. And some of them can be very, very embarrassing. And you have to ask the person that question. Y unas son bien penosas, hermanos, de mucha vergüenza, pero le tienes que preguntar a la persona. El Señor dice que tú haces esto, ¿es verdad o no es verdad? The Lord says you're doing this. Is it true or not? And they kind of look at you and like, y te están viendo, hermanos, y se les hacen los ojos grandes. And they say, yeah, it's true. Is this yes, verdad? And I said, well, God wants you to repent and don't do it no more. So if you don't get it, you repent and you don't do it. You lead him through a repentance, repentful prayer. Los guías por una oración de arrepentimiento, hermano. And you keep praying for them. Y sigues orando por ellos hasta que Dios dice, hasta aquí llegamos ya. Until God said, this is as far as you go. And you know when you've reached that point. Y si llegas a conocer cuando llegaste a ese punto, hermano. Porque ya sabes because you know that's as far as you're going. But when you look at this woman, okay, for 18 years, pero cuando ves esta mujer de 18 años, hermano, 18 años. I remember one time we went over here to the little town where my, my wife was raised, born and raised. And we went to a church service there in the, in the little church. And there was this woman that she couldn't stand up and I guess they, they just took it for granted that that's the way she was, so they didn't really pray for her. And she would walk around kind of like on her, well, she walked around on her feet, but she would like squat it down. Y me acuerdo de esta mujer que iba a la iglesia en ese lugar, en esa iglesita. Y era una mujer, pues ya era de edad, of age. Y andaba, andaba, hermano, como cuando dobla la rodilla así. She couldn't uh, straighten herself out. And I wonder if they pray for her or not. But you see, if you really want to know whether the power of God works or not, to remove all doubt and unbelief from you, pray for people. Y si tú quieres deshacerte la duda y de la incredulidad en tu vida, hermana, que si verdaderamente trabaja la oración o no, ora por la gente, hermano. Ora por los que están enfermos. Ora por los que están afligidos. Pray for those that are sick. Pray for those that are afflicted. Most of us don't want to pray for sick people because we don't want to get sick ourselves. La mayoría de nosotros no queremos orar por los enfermos porque no nos queremos enfornar, hermano. Pero si tú estás dando la voluntad de Dios, enfermate o no te enfermes, Dios va a dar victoria a esa persona, hermano. But if you're doing the will of God, whether you get sick or not, God is going to do something good in that individual's life because you're out of obedience, you're following the word, porque en la obediencia está uno siguiendo la palabra y haciendo lo que Dios espera de nosotros, hermano. Now we can be fearful, you know, podemos tener temerosos y decir, no, but you know what, no lo voy a hacer. Porque, you know, y salimos con una lista de excusas. And many times we can say, I'm not going to do it, and we come with a huge list of excuses as to why we don't think it's right to do it. Now, then we look at the individual in the synagogue, okay? The guy that was in charge. Lo vemos el individuo que estaba encargado de la sinagoga, hermano. Now, that guy really 
had a form of godliness, but denied the power. And he had no mercy. Este probablemente reconocía el poder de Dios, pero negaba el poder, hermano. Y de cierto, era una persona que no tenía misericordia, hermano. And you might say, how do you know? Well, look at the scripture. It tells you right there. Y tú dirás, ¿cómo sabes? Pues, Leía la escritura, ahí te dice, aun cuando él le dice en el versículo 14, hermano, when he says in verse 14, y respondió el príncipe de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese curado en sábado, dijo a la compañía, seis días hay en que es necesario obrar, en estos puedes venir y ser curado, y no en el día de sábados. When he said, but the ruler of the synagogue answered with indignation. That means he was very upset because Jesus had healed on the Sabbath. And he said to the crowd, there are six days on which men ought to work. Therefore, come and be healed on them and not on the Sabbath. Now, I guarantee you, this individual is like most of us. Yo le garantizo que este individuo es como la mayoría de nosotros. We're not going to wait for a certain day to ask for prayer or to be prayed for when it's us that is being afflicted. Nosotros no vamos a esperar hasta un cierto día o hasta que, you know, haga el tiempo que se ore por uno porque aun si nosotros estamos afligidos, queremos que oren por nosotros en ese momento. But when it comes to other people, pero cuando se trata de los demás, pues que se esperen, hombre. Well, let them wait. And that just shows how selfish we are. Y eso nomás muestra el egoísmo en uno, hermano. You know, because when you look at John chapter 5, verse 5, you know, there was another individual. And this, this individual was the way he was because he sinned. Y en el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 5, hermano, ahí está la historia de otro individuo. Y este individuo estaba como estaba porque la palabra de Dios nos dice que este hombre cometió un pecado. Y dice, y estaba allí un hombre que había que había 38 años que estaba enfermo. Man, se trató, duró 38 años para arrepentirse, hermano. He waited 38 years to repent. Now, a certain man was there who had an infirmity 38 years. Man, he must have had a lot of strength. Ha de tener mucho valor o mucha fuerza, hermano, para aguantar tanto tiempo en esa condición. To wait and to endure It's been in that condition for such a long time. But you know what it really represents within us? Pero sabes que realmente representa en uno the hardness of our hearts not to call out to God and repent. Lo duro del corazón de no clamarle a Dios en arrepentimiento, hermano. That's what it means. Eso es lo que significa. I mean, uh, I mean, I, I think that, you know, if we've done something wrong, God forgive me. Yo creo que si hemos hecho algo malo, Dios perdóname, Dios líbrame, deliver me, Lord, from, my, from this situation in my life, de esta situación en mi vida. But this guy for 38 years refused. Este hombre por 38, hombre, 38 años le negaba, hermano. And then, we, you, you know, you have in Matthew 23, 13, y luego tenemos ahí en Mateo 23, 13, que aún le corresponde a este hombre, el príncipe de la sinagoga, that refers to this, uh, this guy, this uh, leader of the synagogue. Que dice en Mateo 23, 13, Matthew 23, 13, dice, más hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, que ni vosotros entráis ni a los que están entrando dejáis entrar. But woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, said Jesus, for you shut up the kingdom of heaven against men, for you neither go in yourselves, nor do you allow those who are entering to go in. In other words, we can be stumbling blocks in people's lives. En otra palabra, nosotros podemos hacer piedra de trompiezo en la vida de nuestro prójimo, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos, no queremos reconocer el, la compasión de Dios because we don't want to recognize the compassion of God and we just want ourselves. Queremos más nosotros. So this individual represents those in the body of Christ that claim to know the word of God but seldom practice what the word teaches or commands. 
Y estos individuos, hermano, este individuo representa en el cuerpo de Cristo, hermano, aquellos que claman conocer la palabra de Dios, pero no la practican y aún no practican lo que la palabra enseña, ni tampoco, hermano, lo que la palabra manda de nosotros. Nosotros queremos compasión en nuestra vida de Dios, nosotros tenemos que mostrar compasión. Nosotros queremos misericordia de Dios en nuestra vida, nosotros tenemos que mostrar misericordia a nuestro próximo, hermano. Nosotros queremos ser sanos, nosotros tenemos que orar por los que están enfermos. Nosotros queremos ser libres, nosotros tenemos que creer, hermano, que los que están atados Dios los va a hacer libres. Nosotros tenemos que orar por ellos, elevar una oración por ellos, hermano. Pero porque si nosotros no lo hacemos, pues entonces, ¿qué esperamos de Dios? Because if we don't do it, then what can we expect from God? We're not special people, okay? No somos personas especiales, hermano. God is no respecter of person. Y Dios no hace acepción de personas tampoco, hermano. Lo que hace por uno, lo hará por el otro. Y la, probablemente a lo mejor a nosotros no nos gustará, porque mira, este vivió toda su vida en pecado, y ahora Dios nomás, ¡puf! Le está dando buena vida. And we might not like it, because we, we can look at people and say, well, this guy, this individual has lived in sin all his life, and all of a sudden God touches him, and look, he's doing great, and look at me. Y me a mí. Well, That's our choice. La decisión es de nosotros, hermano, no es de Dios. The choice is ours, it's not God's. And so, you know, when Jesus looked at this woman in her condition, he had compassion. So cuando Cristo ve a esta mujer y en la condición que se encontraba, hermano, le tuvo compasión a esta mujer. Y él impuso sus manos sobre ella y inmediatamente ella fue sana y fue liberada, hermano. And when he laid his hands upon this woman's life, back or body, she was immediately healed and she was immediately delivered. See, there are some sicknesses that come because of hereditary. Hay unas enfermedades que vienen porque son de medio por herencia, hermano. But there are some sicknesses in people's lives that come because we've opened the door to the wicked one. Y hay enfermedades que vienen a la vida de uno, hermano, como cristiano. Uh, porque le hemos le abierto la puerta al malo, hermano, al demonio. And when we open that door, the only one that can shut it is the one that opened it. Y cuando abrimos esa puerta, el único que la puede cerrar es el que la abrió, hermano. ¿Y cómo la vas a cerrar? And how are you going to shut it? Well, you're going to shut it through repentance and forgiveness from God. La va a cerrar esa puerta por medio del perdón de Dios y el arrepentimiento delante de Dios, hermano. Así es como se cierran las puertas. Pero aún esta mujer, pues, ¿qué tiene de que arrepentirse, hermano? But this woman, what did she have to repent of? It was something that came upon her life. Fue algo que vino a su vida, hermano. But I'm pretty sure, you know, like, back then people probably criticized her. Pero yo sé que la gente la criticaba y decían probablemente cosas de ella, hermano. And they probably said a lot of things about her. But you know, the Bible, when you look at the ruler of the synagogue, okay, pero la Biblia dice, cuando ve la vida del, del uh, príncipe de la sinagoga, hermano, él contestó con indignación. He responded with indignation. Now that's what you call a religious individual. Es en quien tú le llamas un religioso, hermano, que se creen tan santo que no pueden ver dos pies delante de, su, de ellos, hermano. That they think that they're so holy, they can't see two feet in front of them. You know, there, there was a saying when I was growing up as a Christian that we always used to hear. Y hay un dicho que cuando yo estaba creciendo como cristiano, hermano, que, que siempre lo oíamos, and it, was, it went something like this, y iba algo así, hermano, you can be too heavenly minded that you're no earthly good. Que tu pensamiento puede estar solamente en el cielo que no sirve para nada en la tierra, hermano. In other words, We put ourselves in a pedestal like I'm holier than thou. En otras palabras, nos ponemos en un pedestal que yo soy más santo que tú. Yo soy más digno que tú. I'm more dignified than you are. Well, let me tell you, in the eyes of God, we're not. But let me tell in los ojos de Jehová no estamos, hermano. Actually, on the contrary, I think God looks at us and uh, he probably says, like, man, poor guy. Y Dios nos ve y dice, pobre hombre, si no más supiera, si no más oyera lo que le quiero decir. If only he would hear what I'm trying to tell him. 
then probably he would be a more humble person. Probablemente si era una persona más humilde. But what does the word indignation really mean? ¿Pero qué significa la palabra indignación, hermano? Well, it means uh, this. ¿Qué significa eso? Dice, estar enojado porque algo me parece injusto o poco razonable. Wow. It says, being angry because something seems unfair or unreasonable. Okay? Is it unfair? Is it unreasonable that this woman is demonically bound and Jesus wants to set her free? ¿Tú crees que es injusto, hermano? ¿O poco razonable? ¿Que esta mujer está atada por un espíritu malo y Cristo la quiere ser libre? ¿Y la hace libre? You think it's unjust? Verdaderamente creemos nosotros que es una cosa, es una injusticia que el Señor está cometiendo en esa hora. That God is committing an injustice in that very moment. But that is the mentality of the religious individual. Pero es de la mentalidad del religioso, hermano. No pueden ver nada más lo que ellos piensan. They can't see anything else, only what they believe. But I think if we look in the mirror, That'd be a different story, but yo creo que si vamos ahí en el espejo, hermano, de Cristo, bueno, esta sería una historia totalmente diferente. Y le podemos ver ahí en San Marcos, capítulo 2, versículo 27. And we can see there in Mark, chapter 2, verse 27. And Jesus said, y dijo Cristo, también les digo, el sábado por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del sábado. Así que el hijo de, del hombre es señor aún. Del sábado. And he said to them, The Sabbath was made for man, and not man for the Sabbath. Therefore, the Son of Man is also Lord of the Sabbath. In other words, what had happened, the Sabbath had been transformed into do or die. El sábado se había transformado en lo haces o muere. And really, in the beginning, You were not supposed to do any work on Sabbath, on the Sabbath. En el principio no debía hacer nada de obra, nada. En el sábado. El viernes tenía que la mujer preparar toda la comida para el sábado. On Friday, you had, the women had to prepare all the food for Saturday. You couldn't go outside, you couldn't walk, you couldn't work, you couldn't, you couldn't even pluck corn. No podía andar afuera, no podía andar, no podía hacer nada, ni podía andar limpiando el maíz, hermano. Una vez los religiosos, you know, les dijeron a Cristo, ¿por qué hacen tus discípulos lo que es prohibido en la ley? And one day the Pharisees told Jesus, why do your disciples do that which is against the law? What is, if you're hungry, you're not supposed to eat? Si tienes hambre, no debes de comer. So they were plucking corn and they were eating it. Porque andaban arrancando el maíz y lo estaban comiendo. ¿Por qué? Porque tenían hambre, hermano. Te va a castigar Dios porque quieres comer. Is God going to punish you because you want to eat? You see, the, 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 the true meaning of what it was supposed to be done was perverted. El, el significado verdadero de lo que debía acontecer fue pervertido, hermano. It's like a lot of good things today. We can, people can start something real good, and at the end it winds up being perverted and it goes somewhere else. Es como hoy en día, you know, puede uno comenzar a hacer algo bueno, hermano, y aún en, en, en el camino, en mediación del camino, se va a pervertir y se va a convertir en otra cosa que nunca lo llamó Dios quisiera, hermano. Same thing. So we understand that tradition and religion have always stood against the word of God because it prevents salvation, healing, and deliverance from taking place. So hemos entendido, hermano, que la tradición y la religión siempre se ha opuesto contra la palabra de Dios, preveniendo la salvación, la sanidad y la liberación que no se lleve a cabo, hermano. But it's not God or his angels that prevents it. Pero no es Dios y los ángeles, hermano, que lo previenen. Somos nosotros los humanos. It's us the humans that we don't want to allow God to do what he needs to do. Que no queremos permitir que Dios haga lo que tiene que hacer. For whatever reason, por cualquier razón, hermano. And so that just shows us that we're traditionalists. Pero no nos muestra que somos tradicionalistas. And that we're religious people. 
y que somos gente religiosa, hermano. Aún si sí entendemos las escrituras, si sí leemos las escrituras, we read the word, we can recite scripture, podemos recitar la escritura, pero de cierto el corazón está muy lejos del que lo crió. But the heart is far away from the one that created it. The heart has no compassion, no mercy, nothing. El corazón no tiene compasión, no tiene misericordia, no tiene nada, hermano. No tiene. Porque de cierto, y you no, know, como dijo Cristo, diga, así conoceré que son mis discípulos. Because Jesus said, but they shall they know you are my disciples by the love that you have one for another. Por el amor que uno tiene por el otro, hermano. Well, you know, we can, we can always debate that, you know, pastor. But no, pastor, eso podemos debatir, you know. Tenemos que tener una discusión. Well, have it with Jesus. Téngalo con Cristo, hermano. Y deje que Dios le dé la respuesta en lo que usted se opone a esa palabra. And let Jesus give you an answer to that word that you oppose. See, the Lord rebuked this man for his lack of compassion. El Señor reprendió a este, este hombre por la falta de compasión, hermano. Because truly he lacked compassion. And in his own thinking, he thought he was doing the right thing. Porque este hombre de cierto le faltaba la compasión, hermano. Pero en su propio sentir, este hombre pensaba que estaba haciendo lo justo. Este hombre a lo mejor pensaba, pues Dios me va a dar una recompensa porque mira, lo estoy defendiendo en este día. And maybe this man thought, God's going to give me a reward because I am defending him today that none of these things should take place. Que ninguna de estas cosas se deben llevar a cabo. But that's where we're blind. Ahí es donde estamos ciegos, hermano. Y ahí es donde estamos sordos. And not only are we blind, but we're deaf because we can't hear what God has to say. Porque no podemos oír lo que Dios tiene que decir, hermano. And so, you know, Jesus tells them, why well, isn't it something? Aren't you all a bunch of hypocrites? Y Cristo le dijo, pues no, no somos, ustedes son, man, son excepcionales. excepcionales. Ustedes toman su asno, lo llevan a beber agua, que es prohibido por la ley. You take your donkey to go drink water, which is prohibited by the law. You care more for an animal than you care for a human being. Le importa más por un animal que le importa por una vida humana. And that's the same way it is today. Allí está en este día a la mayoría de la gente en este mundo, hermano, le importa más de los animales de, de un bebé. And that's the way it is in this society today. The people care more about animals than they do about an unborn child. How about that? They'll give, donate millions of dollars for animals. But for a human life? Well, you better pray. Aún dan millones de dólares, hermano, por los animales. Pero por una vida humana? Pues ahora que Dios te ayude, hermano. I'm not against, uh, you know, fair treatment of animals. Yo no estoy contra lo, que lo traten bien los animales, hermano. Son la creación de Dios también. They're God's creation. But I think our priorities are wrong. Pero yo creo que estas prioridades están medio equivocadas, hermano. And so you have this guy. He doesn't want his donkey to die. <laughs> you know who's going to carry my Lord? So tiene este varón aquí. No quiere que se le muera el asno de sed. Porque quien va a llevar la carga. Él no le quiere echarse en la espalda. He doesn't put it in his bag. And so he takes his donkey on. Gives him some water. You want some straw too there, dude? You know? <laughs> Lo lleva a beber agua. Y le dice, quiere más rastrojo también para darte... They're doing work. Están haciendo trabajo. But when it comes to helping this woman, oh man, we get all enraged. Pero cuando se trató de ayudarle a esta mujer, no, hombre, está todo enojado, hermano. Una rabia, hermano. Realmente. He was enraged. How dare you come? ¿Quién eres tú para venir? No sabes tú que si tú quieres recibir algo, ven el, entre el domingo y el sábado el domingo y el viernes pero no venga en el sábado buscando milagros you want healing you want something well come between Sunday and Friday and seek your miracle then but how dare you come on a Saturday when we're having church and expect for God to work when he said you're not supposed to worry que como te tratas tu de venir en el sábado que Dios haga un milagro si sabiendo que Dios no trabaja los sábados Dios trabaja todos los días no God works every day. 
Can you imagine if God didn't work on Saturday? Imagine if Dios no trabajaba los sábados, hermano. ¿Cómo estaríamos nosotros? Si tienes, un milagro, si tienes una emergencia el sábado, tienes que esperarte hasta el domingo. If you have an emergency on Saturday, ah, uh, sorry, lines are disconnected. La línea está desconectada. Háblale mejor mañana después de la medianoche, que es domingo ya. Call after midnight when it's Sunday. But for right now, you know, hang in there, buddy. Hopefully you won't die. If you do, well, hopefully we'll see you up here. So, you know, aguántate, hermano. Aguántate, amigo. Y ojalá que no te mueras. Aún, ojalá que, y si te mueres, pues ojalá que te pueda ver acá arriba. Can you imagine that? It might sound ridiculous. I don't want to make it a cosa ridícula. But that's exactly the mentality. But it's exactamente la mentalidad, hermano. But, you know, one thing is for sure, okay? Pero una cosa sí es de cierto, hermano. The same people that criticize people that are looking for help are the same people that will not wait. La misma gente que critican a aquellos que andan buscando la, la, la ayuda de Dios, hermano, son los mismos que no se pueden esperar. Que si ellos necesitan algo, en el, ayer lo debías de haber hecho. That if they need something, yesterday you should have done it. But if you need something, my brother, my sister, you wait, okay? Pero si tu hermano, hermano, necesita algo, tu espérate. Okay. That's the injustice in life. la injusticia de la vida. But you know, in, in verse 16, okay, when Jesus declared to the people and to this guy, and in versículo 16, cuando Cristo le declaró a esta mujer y a este hombre, hermano, que le dijo, shouldn't this daughter of Abraham? He didn't describe her as a sinner. Look what he said, daughter. Cuando dijo, esta hija de Abraham, el versículo 16, no dijo, esta pecadora, dijo, esta hija de Abraham, significando que yo la conocía, hermano. It, it, it signifies what? That God knew that woman. He knew she was a daughter of Abraham. God was not, was not talking about her sin or whatever it was that caused her to be in the condition she was. Dios no estaba hablando del pecado o lo que le causó a esta mujer que llegara a la, a la condición que llegó, hermano. Pero estaba hablando de esta hija de Abraham que Satanás ha atado por estos 18 años. 18 años, ¿no crees tú que debe ser desatada? That Satan has bound for all these 18 years, you don't think she should be loose. Well, I think in the, in the democracy that we live today, yo creo que en la democracia que vivimos en este día, you know, le, le vamos a votar. Let's vote. How many of y'all think we should do deliverances today on this woman? ¿Cuántos de ustedes piensan que debemos hacer liberación a esta mujer en este día? And I guarantee you, some would say, oh, no, it's lunchtime. Uh, maybe next Sunday. Y la mayoría probablemente dice, oh, ya, ya es tiempo de la, la hora de la comida. A la mejor, que venga el próximo domingo. And I'm pretty sure there would be a handful that say, yes, today we can do it. Yo creo que habría una, un muñito nomás que dijera, en este día lo hacemos. Because that's how we are. Porque así es como somos muchas veces, hermano. See, in life we may be bound by fears, by addictions, by habits. And we can even suffer sicknesses in our lives. But like this woman, Jesus wants to set us free. En la vida nosotros podemos estar atados a los temores, a las adicciones, a hábitos, hermano. O aún podemos estar sufriendo de enfermedades en nuestro, en nuestro cuerpo físico. Pero como esta mujer, hermano, Cristo busca sernos libres. ¿Y quién tú crees que tiene la decisión ahí? Who do you think makes the decision? We do. Nosotros queremos. Nosotros decidimos. We decide. And many a times, people will try to tell you what you need to do when you pray for them. En muchas ocasiones la gente está te diciendo ¿Qué es lo que tú tienes que hacer cuando oras por ellos? O si ya sabes lo que tengo que hacer, pues ¿por qué no lo haces tú? Well, if you're telling me what I need to do, then why don't you do it yourself? No me misunderstand me, no me malentiendan, man. It's not being mean, no estoy siendo malo. It's just that there's a controlling spirit in there. Hay un espíritu controlando a esa persona que no quiere que lo eches fuera. If you don't want you to cast them out. And so he throws all these other things that you should be praying about. And unless the Holy Ghost guides you, you'll get tired. Y solamente que el Espíritu Santo te guíe, te vas a cansar, hermano. 
Y nunca va a llegar a pegarle al punto donde tiene que pegar. You'll never hit that point that needs to be hit. But God knows all things. Pero Dios conoce todas las cosas, hermano. Y cuando tú le pides, ayúdame, Señor, God will help you. Y cuando le, and you say, Lord, help me, Dios te va a ayudar, hermano. ¿Por qué? Porque el que manda es el Señor. See, because the one that rules is God. And when we listen, we'll hear. Y cuando oyemos, podemos escuchar, hermano. And so, you know, when you look at you look at the individuals that Jesus came in contact with in the Bible, they all wanted to be healed, and they all wanted to be delivered from their sicknesses or oppression in life. Y cuando vemos los individuos con los Cristo aún tuvo contacto en la Biblia, hermano, en el Nuevo Testamento, vemos que todos querían ser sanos y todos querían ser liberados de las enfermedades o las opresiones que los tenían atados, hermano. Those things that had him bound. Even the father that had the son that was de de demonically possessed. Hasta el padre que tenía el hijo que estaba endemoniado, hermano. Rogándole, you know, ayúdame a creer que tú lo puedes hacer. Praying, he said, help me to believe that you can do it, Jesus. Help me to believe. Ayúdame a creer. Yo, yo sé que lo puedes hacer, pero ayúdame porque hay un estorbo en mí también. I know you can do it, but help me because there, there's a hindrance in my life called unbelief. Llamado incredulidad. And so Jesus wound up doing two in one. So Cristo hizo dos en uno, hermano. Le mostró al papá que si era posible y libró al hijo. He demonstrated to the father that it was possible and he delivered the son from his affliction. Póngase de pie, hermano. Please stand with me. Oh, hallelujah. You know, deliverance is a, I guess, for some, it's a sensitive topic, okay? La liberación para algunos es un, un, un tema medio sensitivo, hermano. When people hear deliverance, you know, some of them get scared. Cuando gente oye de la liberación, uno se, se llenan de miedo, se atemorizan. Uno se van, some leave. Because they think that, you know, something bad's going to happen. Porque piensan que algo malo va a acontecer. But in reality, it winds up being the people that need to be set free. Pero en realidad viene siendo la conclusión, hermano, que es la gente que necesita que ser libre. Because when we fear, we don't believe. Porque cuando tenemos temor, hermano, no podemos creer. And when we can't believe, we can't receive. Y cuando no podemos creer, no podemos recibir, hermano. Es tan simple así. It's not easy. But when we can believe, we can say, you know what, it's not based on how I feel right now. Pero cuando podemos creer, nos vamos, hermano, con la conclusión de que no es como yo me sienta, es lo que yo sé que Dios puede hacer en la vida mía. Pero al fin... Como dice la palabra de Dios, Dios pone la mesa y el que quiere comer va a comer. Pero at the end, you know, God sets the table, whoever wants to eat. Freedom comes. La libertad viene cuando primeramente nos arrepentimos delante de Dios. Deliverance comes when we first of all repent before God. He who tries to justify himself before God and say, Lord, I've done nothing wrong. El que trata de justificarse delante de Dios y si, Señor, no ha hecho nada malo, hermano, nosotros le fallamos a Dios. Diariamente. Believe me, my brothers and sisters, we all fail God daily. We do. There's not a single individual that does not fail God. No hay ninguna persona que no le falla a Dios. Todos nosotros le fallamos a Dios, hermano. We all fail God. Even those that are watching. Hasta los que están viendo, hermano. And so there has to be a repentance. That we humble ourselves before God and say, Father, forgive me. Tiene que haber un arrepentimiento que nosotros humillamos delante de Dios y le digo, Padre, perdóname porque yo he pecado. You know, Paul said in Psalms 51, I mean, uh, David said in Psalms 51, digo David, Salmo 51, against thee in heaven have I sinned. 
Contra ti el celo es pecado yo. So we have to repent. Actually, we have to recognize that we have sinned. Primero tenemos que reconocer que hemos pecado. Segundo, tenemos que arrepentirnos. Tercero, para ese mismo arrepentimiento tiene que haber perdón. And third, you know, with that same repentful attitude, there has to be forgiveness. You know, people would rather live in unforgiveness than live in forgiveness. Yo sé que la mayoría de la gente prefería vivir en el no perdonar que ni el perdonar. Hoy es la gente, hermano, you know, afuera en el mundo que dice, me moriré, pero nunca lo va a perdonar. You hear people out in the world say, I'd rather die than forgive. Well, guess what? You're going to die. And guess what? You're not making it to heaven unless there's repentance. Y sabes qué? Pues te vas a morir, hermano. Y cuando te mueras, si no, si no hubo el arrepentimiento, al cielo no vamos a entrar, hermano. And if we think that God's going to feel sorry for us because, you know, whatever, y si pensamos que Dios va a tener lástima de nosotros porque piensa lo que piensa uno, hermano, déjame decir, estamos bien equivocados. We are greatly mistaken. Because God has his word, porque Dios tiene su palabra. And we either follow his word or we don't follow his word. Y nosotros vamos en pos de esa palabra o no la, no la seguimos. And so we have to forgive. You know, cases of abuse, casos de abuso, hermano. It's hard. It's difícil. But when they will themselves to do it, they wind up being set free. Pero en los casos de abuso, hermano, cuando le ayuda a la persona, hermano, que tiene que por, por el bien de ellos, hermano, lo hacen y quedan libres, hermano. Dios toca el corazón, Dios le está en el corazón. God touches the heart, God heals the heart. Because there has to be an acknowledgement. Tiene que haber un reconocimiento, hermano. Jesus said in Matthew chapter 6, Dijo Cristo en Mateo 6, He said, unless you forgive men their trespasses, my Father will not forgive you your trespasses. That should be a fearful thing in our life. Cristo dijo en Mateo 6, Dijo, aun si tú no le perdonas a tu prójimo sus pecados, menos mi Padre te perdonará los tuyos. Y eso debe traer un poquito de temor a nuestra vida, hermano, un gran temor. De que quién somos nosotros para no perdonar. Then who are we not to forgive? You know, it's interesting that, in case you're wondering, okay? Es interesante en caso que lo estés pensando, hermano. Monday, God said, I want you to talk about this woman. El lunes, Dios me dijo, yo quiero que tú hables de esta mujer. Porque, pues, ¿qué va a ser el tema del domingo? What's going to be Sunday's theme? Preaching. He said, talk about this woman. People need to hear. Habla de esta mujer porque la gente tiene que oír de vuelta. They forget. Now the question is, do we hear? It's the main one, brother. Praise Can we Lord. hear what the Spirit is saying to us? Podemos oír lo que está diciendo el Espíritu Santo. Are we willing to let God minister to us? Estamos dispuestos que Dios nos ministre a nosotros. Do we want to be free? Queremos hacer libres. Well, pues, uh, I want to be free, but quiero ser libre, pero I have my conditions. Tengo condiciones. Well, think about it. Pensaremos de esto, hermano. What if God put conditions on us? ¿Qué si Dios pondría condiciones en nosotros? God said, I'll forgive you if only. Yo te perdono si solamente. Well, only what? We would never be able to match up to God's Nunca pudiéramos a la condición. So we live by grace. Por, amen. We don't purposely sin. Por la gracia y no pecamos. Pero si le fallamos a Dios. And he abundantly forgives us. Y él abundantemente perdona a nosotros. Father, we bless you. 
Padre Santo, te bendecimos. And we thank you. Y le damos gracias. Because truly there is none like you. Verdaderamente no hay nadie como usted, Señor. You are the Lord our God. Usted es el Señor, nuestro Dios. Full of mercy. Lleno de misericordia. Compassion. Compasión. Loving kindness. Amor. Who pours out upon our lives. Que derrama sobre nosotros. An abundance of your grace. En abundante gracia. That grace. Esa gracia. That we do not deserve. Que no merecemos. It's unmerited grace. Una gracia que no merecemos. And you give it to us day after. Usted nos la da todos los días. And we thank you. Y le damos gracias, Señor. That because of your abundant grace. Que por su gracia en abundancia. We can live day by day. Podemos vivir todos los días. Seeking to do your will. Buscando de hacer su voluntad. Now this day, Father. Hoy este día, Señor. I pray. Yo oro. That you would bring liberty. Que traiga libertad. To those hearts. A los corazones. That seek that liberty from. Que buscan libertad. That you would bring healing. Trae sanidad, Señor. Where healing is needed. Donde se necesita la sanidad. Lord God. Señor. That you would give us the mind of Christ. Danos la mente de Cristo. Because that's what we need. Es lo que necesitamos. That our hearts be touched. Que nuestros corazones. Our hearts be healed. Sean sanados y tocados. Our hearts be restored. Y restaurados. That if anyone can do it. Y si alguien lo puede hacer. It is you, my Father. Es usted, señor. And we thank you. Y le damos muchas gracias. We bless you. Y lo bendecimos. En el nombre de Jesús. Now open up this altar this morning. Y este está altar está abierto. For those of you that would like prayer. Este quisiera oración. Say this prayer with me. Praise the Lord. Praise the Lord. Say, Lord, I come before you this morning, and I thank you for the great love that you have for me. And I stand before you, and Father, I know that I am imperfect. And so I ask you this morning, Forgive me of my sins in my life. That I would be washed and sanctified with the holy blood of Jesus Christ. And I thank you, Lord, for I receive your forgiveness upon my life also. Father, those that I've offended, forgive me. And I pray what I need today Lo que I hoy, may receive it from you Lo de usted. because I believe Yo creo that your word que su is truth es and it's life y trae and that there is power Hay poder in the name of Jesus en el de and that there is power Hay poder in his blood 
en su sangre. And I receive y recibo my healing, mi sanidad, my restoration. Mi restauración. I receive recibo a refresher el refrigerio upon my life. sobre mi vida. And I pray y yo oro that when you're done with me today, usted acabe conmigo this hour, en esta hora, that I may once again que una vez más be filled with the Holy Ghost sea lleno del Espíritu and Santo, anointed y ungida to continue para seguir to your will. Hacer su voluntad. In Jesus' name I pray. En el nombre de Jesús.